wir sind Produzenten von Wärmeübertragern. Unser Ziel war es, innerhalb dieses Projektes auf einen vollautomatischen Prozess umzusteigen. Dafür haben wir Partnerunternehmen gesucht und haben das ICM gefunden. Kein anderer Maschinenhersteller weltweit konnte uns mit der Problematik helfen. Und so ist es uns gelungen, in unserem Unternehmen einen Laserschweißprozess einzusetzen. Bis jetzt wurden diese Produkte hauptsächlich wirklich manuell gefertigt, das heißt mit einem sehr hohen Aufwand. Und wir haben jetzt es geschafft, das zu automatisieren, das heißt die Qualität nach oben zu bringen letztendlich und natürlich auch diesen Prozess stabiler zu gestalten. Der Laserschweißprozess ist robotergesteuert. Wir können mit extrem wenig Energieeintrag Materialien punktuell miteinander verschweißen. Man muss sich das so vorstellen, wenn man versucht, einen dicken Faden in eine dünne Nadel einzufädeln, was eigentlich nicht machbar ist. Und genau diese Situation haben wir gehabt. Das heißt, wir kamen von der manuellen Fertigung mit ganz, ganz großen Toleranzen und mussten in einen automatisierten Prozess mit ganz, ganz kleinen Toleranzen. Und dann haben wir eigentlich den Roboter sehend gemacht. Das heißt, wir haben den Roboter letztendlich Augen verpasst in Form einer hochkomplexen 3D-Kameratechnik und können jetzt sozusagen jedes Rohr, was wir schweißen müssen, analysieren und können auf Basis dessen dann auch genau wissen, wo wir schweißen. Wir waren das produzierende Unternehmen. Wir hatten das Know-how im Bereich des Schweißens. Wir wussten, wie das Produkt aussehen muss zum Schluss. Das ICM hingegen hat das Know-how im Bereich der Robotik. Und gemeinsam sind wir dann den Weg des Laserschweißens gegangen. Die Besonderheiten des Transferprojektes sehe ich dahin, dass wir beide Seiten gelernt haben aus diesem Thema. Denn ohne die VETAS als ja, Technologienehmer letztendlich oder Transfernehmer wäre es uns nie gelungen, so tief in die Materie einzusteigen. Dr. Sebastian Ortmann hat das Projekt vorangebracht. Er hat die Kommunikation geleitet, hat uns immer wieder motiviert, neue Schritte zu gehen, einzelne Prozesse zu verbessern, zu sagen, okay, das ist ein Knackpunkt, das müssen wir auch noch angehen, um das Ziel zu erreichen. Und das macht ihn eigentlich zu sehr angenehmen Menschen, mit dem man auch solche Projekte gerne umsetzt. Bei uns kommen immer so zwei Welten aufeinander. Einerseits die Forschungswelt und auf der anderen Seite aber auch die Industriewelt. Und die versuchen wir halt zu vereinen. Das ist immer ganz hilfreich, wenn so ein Industrieunternehmen auch mal sagt, nee, so geht's nicht. Und dann kommen wir auch so weiter.